ലിവർപൂൾ ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഓസ്ട്രിയയിലാണ് സാൽസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയാമോ ഭയങ്കര മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഴ മഴയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമുക്ക് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ പിന്നെ സാൽസ്ബർഗ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക സാൽസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ സാൽസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് നല്ല വൃത്തിയും ബസ്സും എല്ലാം ഒരു എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സാൽസ്ബർഗിലെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ ട്രെയിൻ പോലെ ആ ബസ് എൻ്റെ പുറയിലത്തെ ആ പോളൊക്കെ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട 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 വേണ്ട ആ ബസ്സിൻ്റെ മേളിലത്തെ രണ്ട് പോള് കണ്ടോ അത് അത് ലൈൻ കമ്പിയൽ ടച്ച് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് കണ്ട ബസ് കണ്ട ഇതാണ് ഇത് ബസ്സിനകത്തെ പരിപാടി രണ്ട് ബസ് കൂടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബസ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്കിവിടെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം ഇല്ല ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ നീളം കണ്ട അങ്ങനെ ഏറ്റവും വരെ നീളം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് നോക്കിയേ എല്ലാ ഡോറും അടച്ചു ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡോറാണ് ഈ ബസ്സിനുള്ളത് കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ കൂടെ ഈ ബസ് ഓടുന്നത് ഇപ്പോൾ സാലിസ് വർഗിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ടൗണിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേബിൾ കാർ കയറാനായിട്ട് പോകുക തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഗൈഡുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ് സിസ്റ്ററാണ് പുള്ളിക്കാരിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് എന്തോ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയായിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നെന്നറിയോ എല്ലാം മിസ്സായി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ട ഉൻഡസ് ബർഡസ് ബർബ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് അത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല നദി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാനാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ഇച്ചിരി നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ബസ് കണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കംപ്ലീറ്റ് മഴയെന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് വേറെ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് മേളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മഴ നിറയാതിരിക്കാനുള്ള റെയിൻ കോട്ടാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുടയുടെ ആവശ്യമില്ല പുതിയൊരു അറിവ് കിട്ടി എന്താണെന്നറിയാം ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നെ സാൽസ്ബർഗിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം ഉപ്പിൻ്റെ മലയെന്നാണ് അതായത് സാൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പ് ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന മല അപ്പം സാൽസ് ബർഗ് ഉപ്പിൻ്റെ മല കേട്ടല്ലോ മറക്കല്ലേ കണ്ട ഇവിടെ പണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് പകരം ബിഷപ്പുമാരായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം പണ്ടത്തെ ബിഷപ്പുമാർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകളാണ് കണ്ട കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ അതെ ബി സിയിലാണേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല ബി സിയിൽ പോലീസ് സി എന്താ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സി അണ്ട ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു വാൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് 
ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടോ ഈ ബസ്സിലൊക്കെ ബസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഈ ബസ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തൂണ തൂണയിൽ ഇങ്ങനെ ടൈമിങ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര എത്ര മിനിറ്റിനകം വരും എത്ര ഏത് ബസ്സാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഷെൽട്ടറിനകത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഇവിടെ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഏതിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ടൈമിങ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനകത്തും ഇതുപോലെ ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാർഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മൊത്തം ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരാൾക്ക് ഓൾ ഡേ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നെ അഡൽറ്റിന് മുപ്പത് മുപ്പത് യൂറോയും പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസിന് ഇരുപത്തിനാല് യൂറോയുമാണ് അത് ബസ് തന്നെയല്ല ഓ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അട്രാക്ഷനിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബസ് വന്നു നിർത്തി അവർ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കയറുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രിയയുടെ ഫ്ലാഗാണ് പറക്കുന്നത് മറ്റേതെല്ലാം ഓരോ സിറ്റികളാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റികൾക്കും ഓരോ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഓസ്ട്രിയയുടെ ഫ്ലാഗ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബസ് വരുന്നു ഈ ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്പർ ത്രീ ബസ് നമ്പർ ത്രീ കണ്ട സോറി നമ്പർ ഫൈവേലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് നല്ലതായിട്ട് ബസ്സിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുക സീറ്റൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി സീറ്റുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ഇതാണ് ബസ് ആ ഫസ്റ്റ് ബസ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രെയിനൊക്കെ മറ്റ് ബോഹിമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത് ബാക്കി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബോഹി പോലെ കടുപ്പിച്ചേക്കാം കണ്ടോ സീറ്റൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി സീറ്റ് ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരെ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് സീറ്റ് ഓരോ ഓരോ ഇത് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എവിടെ ഇറങ്ങേണ്ടി ഏത് സ്ഥലമായി എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഡിസേബിൾഡിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും വീൽ ചെയർ കയറ്റി വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ പുറയിലത്തെ ബോഗിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പ്രാം കുച്ചുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വരുന്ന കയറ്റി വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ യു കെയിലായിരുന്നപ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർത്ത് യു കെ ആണ് വലിയ നീറ്റ് സ്ഥലവും അവിടെ ആന ഊനയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പം യു കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ യു കെ കുറ്റം പറയാനല്ല യു കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ഇവിടെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുന്ന സ്ഥാനം താഴെ വീഴുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം കിട്ടും പൈ ഞാനിവിടെ നോക്കുമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ആ പ്രോപ്പർ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനടുത്തു നല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോലും ആരും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല അതിവിടുത്തെ നിയമത്തിനെതിരാണ് ആ നിയമം പിന്നെ ആ നിയമം അവരെല്ലാവരും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്കൂളിലാണ് നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബസ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചില ബസ് കംപ്ലീറ്റ് മിക്കവാറും അഴിക്കാരിക്കും മിച്ച എല്ലാം വലിച്ച് വാരി കുപ്പി കഴിച്ച് അതും അവിടെ തന്നായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് നീറ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ബസ്സുകാർ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടു ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് വേറെ ബസ്സിന് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും കൂടി ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക അവർക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് പോയി അടുത്ത ബസ് വരുന്നവന്മാരെ ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ 
നാട്ടിലെ വയല് പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എന്തോ ചെയ്യാനാണ് കാലാവസ്ഥ തന്നെയായിപ്പോൾ ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്കത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യാതൊരു നിവൃത്തി ഇത് മഴ കാരണം ഈ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഒരുമാതിരി മിസ്റ്റായിട്ടിരിക്കുക അത് കാരണമാണ് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന വഴിയിലെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കേബിൾ കാറായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കേബിൾ കാർ പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഔട്ട്സൈഡ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല എങ്കിലും ശ്രമിച്ച് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഈ മഴ കാരണം ഈ അകത്തെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണണം ഇതാ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് പുറമെ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ മിസ്റ്റ് പിടിച്ചിരിക്കാണ്ട് ക്രൈസ് ഇവിടുത്തെ മൗണ്ടൻ കണ്ടോ ഞങ്ങളെ കേബിൾ കാർ കയറാനായിട്ട് വന്ന സ്ഥലമാണിത് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഇരുട്ട് ഡാർക്കായിപ്പോയി നല്ല എന്നാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് നോക്കി കഷ്ടമായിപ്പോയി എന്താ മൗണ്ടൻ കണ്ടോ ഇതാണ് കേബിൾ കാർ കയറാൻ പോകുന്ന സ്ഥല സ്ഥലം എൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാർ അയിലോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട കേബിൾ കാർ മലനിരകൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ട ഇതുമാതിരി ഗ്രീൻ ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഞങ്ങളുടെ ഈ കേബിൾ കാറ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്യാന്ന് കാലാവസ്ഥ തന്നല്ല ഇപ്പം പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ തന്നല്ല ആ കാലാവസ്ഥ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിഷമം കൊണ്ട് പറയാൻ കേട്ടോ താഴെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിരകളുടെ മേഖലയിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മന്നം മന്നം പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പിന്നെ വഴികളുണ്ട് കണ്ടോ ഈ മൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഉന്തസ്പിയ ഉന്തസ്പിയ മൗണ്ടിൻ്റെ മേലിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉന്തസ്പിയ മഞ്ഞുകളല്ല മേഘങ്ങളുടെ മേളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു യാത്ര ഉന്തസ്ബർഗ് ഉന്തസ് എനിക്ക് ചിരിയായിരുന്നു പേര് ഉന്തസ്ബർഗ് മൗണ്ടൻ്റെ മേളിലോട്ട് കയറിപ്പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് കണ്ട കൈസ് കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് കൊണ്ട് മൂടിപ്പോയി ഓക്കെ എന്തോ ചെയ്യാനോ വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയായിപ്പോയി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരെ മല കയറി വന്നിട്ട് സ്ലോപ്പായിട്ട് കയറി പോവാ ഒന്നും കാണാനില്ല ഏകദേശം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഉയരത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളകത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കാണാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വന്നപ്പം നല്ല ഒരുമാതിരി തെളിച്ചുണ്ട് എങ്കിലും ബോറാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പോവാണ് മേളിൽ പോയി ഭയങ്കര ചില സമയത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഇവിടെ തെളിയുന്നുണ്ട് കണ്ട ആഴത്തെ ആ വീടും ഇതൊക്കെ കട്ട ഒരു ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ഇതുപോലെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു ഇത് നല്ല തെളിച്ചമായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ വെയിലായിരുന്നു ഇന്ന് നാളെ മഴ കുറച്ച് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എയർപോർട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സാൽസ്ബർഗ് എയർപോർട്ടാണ് അത് ഈ മഞ്ഞ് സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇതാണ് ആയുസ് സമയത്ത് വന്നാൽ ഇതാണ് ഈ സാ ഈ മൗണ്ടൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ ഇത് മഞ്ഞ് മഴയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതിനെ മേളി ചെല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പം ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് അടച്ചേക്കുവാണ് നോക്കാം ഇതുപോലിരുന്നതിന് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മേളി ചെന്നിട്ട് ഒരു വകയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അതുപോലത്തെ മൂടാപ്പായിരുന്നു ഇപ്പം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുമാതിരി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സാൽസ് ബർഗ് മേഘങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ താഴെയാണ് പൊളിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മേഘങ്ങളെ താഴെ കാണുന്നത് താഴോട്ട് കണ്ട ഇത് പേടിച്ചു പോകാം നമ്മൾ മലയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറെ വീടുകളാണ് സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ഒരു അരുവി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ അരുവിയുടെ നിറം കണ്ടോ ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ ആ നോക്കിയേ എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അരുവി കാണാൻ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടോ മേളിലെ കണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ മേളിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നത് കണ്ടോ മേള് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഉയരത്തിൽ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉന്തസ്തർ അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഉന്തസ്തർ എന്ന് പറയുന്ന കേബിൾ കാറെ കൂടെ കയറി ഇൻഡസ്ട്രി മൗണ്ടൻ്റെ മേളിൽ ചെന്ന് മേളിൽ ചെന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പിന്നെ നല്ല വട്ടമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും എന്നാൽ കഴിവതും വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാനുള്ളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരിലേക്ക് ഐ എം സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ